ഹൈ ബ്രോ ജി സി തൃശ്ശൂരാണ് പഠിക്കുന്നത് ബ്രോ അവിടെ മെക് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹലോ ബ്രോ കൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ കോളേജ് കോഴ്സസ് ഹൈ ബ്രോ ഐ ആം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് കൻ ഐ ആസ്ക് യു സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ കോളേജ് കോഴ്സസ് ബ്രോ അവിടെ ജി സി ടി ട്രിപ്പിളി എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രിപ്പിളി പഠിക്കുന്ന ടഫ് ആണോ അവിടെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ യെസ് ഗായ്സ് ഐ എം ബാക്ക് Hi guys, this is Akshay Suresh, a fourth year mechanical engineering pass out from Government Engineering College Trishu. So, I have a few days ago, I have a question on my Instagram DM. I have a question on my questions and inquiries. Bro, what are you studying? Where are you studying? Where are you studying mechanical department? 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 Where are you studying GC Trishu? So, I have a question. എനിക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജി സി തൃശ്ശൂരിലേക്ക് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് സോ അന്നൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എനിക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ കിട്ടിയില്ല സോ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എ കെ എസ് മീഡിയ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഫോർ ദം ദോസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ വീഡിയോ ഓഫ് ജി സി ടി വെൽക്കം ടു ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ 64 years of service in technical education mission to provide quality education in engineering and technology and to transform the youth into committed technical personnel for the social and economic well-being of the nation quality policy we at government engineering college thrissur are committed to provide quality technical education to improve the knowledge of the students This is achieved through faculty upgradation, giving placement assistance, providing opportunities for extracurricular development, and updating the students with latest technical developments in the related fields. GECT is also focused in the development of facilities while imparting technical education and continual improvement. So, as a fourth year mechanical engineering pass out from GCT, you will have to answer the questions in your video. So, if you are helpful, you will share your friends with your friends. So, let's get into the video. So, I have a lot of questions about GCT. So, I have a lot of questions about GCT. So, I have a lot of questions about GCT. So, I have a lot of different types of departments in computer science, electrical, EC, production, chemical. So, what is the question about the mechanical department? What is the question about the mechanical department? ഇറ്റ്സ് മൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇത് ധാരാളമുണ്ട് പറയാൻ സോ ഇഫ് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ഓക്കെ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജി സി തൃശ്ശൂർ ആസ് എ ക്യാമ്പസ് എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടും വരുന്ന പല സിനിമകളിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ക്യുൻ നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ ചുവന്ന ഭൂമി പഴയ സിനിമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർ ശരണ്യ ഇതിലൊക്കെ മെയിൻ ഇതിവൃത്തമായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജി സി തൃശ്ശൂരാണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് ആ വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ക്യാ കാണുന്ന ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാമ്പസാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പസ് കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ കുസാറ്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ജി സി തൃശ്ശൂരാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് കാണുന്നത് അന്ന് കണ്ടപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ കീം എഴുതിയിട്ടില്ല ലൈക്ക് സോ അന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീം എഴുതുന്നു ജി സി തൃശ്ശൂർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി ടി ഓർ ജി സി ടി അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ടോപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് സി ടി തന്നെയാണ് സി ടിയിൽ എന്താ പറയുക ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കാലം കൊണ്ടും സമയം കൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം അലൂമിനിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സി ടിയിലുണ്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ജി സി ടി ബട്ട് റാഗിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സി ടി മോശമല്ലാതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ജി സി ടി സീറോ റാഗിങ് ക്യാമ്പസ് ആണ് And, yeah, ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും സി ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ജി സി ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ലൈക്ക് പഴയ ക്യാമ്പസാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ തിരുവിതാംകൂർ
മൈ പേഴ്സണലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഓവർ ഓൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ജി സി ടി ഫാക്കൾട്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ട്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം വളരെ രീതിയിൽ ലൈക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുപത്തി മൂന്നോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്യാമ്പസാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ വർഷവും ഓരോ ബാച്ച് പാസ് ഔട്ടായിട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മേഖലകളിലും വളരെയേറെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനീസ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺസ് എ ജീഷ്യൻ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ജീഷ്യൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരു ജീഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു അവർ ക്യാമ്പസ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എന്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനേക്കാളും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിങ് എന്താ പറയുക ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഓക്കെ അവിടുത്തെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാല് വർഷം അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് വർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം ടൈം അക്കാഡമിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അവർക്ക് ഫ്രീ ടൈം കുറവാണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് റെക്കോർഡ് എഴുതാനുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഞങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്പം അവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇരിച്ചാൽ അവരുടെ റെക്കോർഡ് എഴുതാനും അതേപോലെ തന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാനാണ് ബട്ട് കമ്പയറിങ് ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻസും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അവിടെ നമുക്കൊരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ എച്ച് ഒ ഡി ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എൻഗേജ് ആവുന്ന ഫാക്കൾട്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ എൻഗേജ് ആവുന്ന ലാബ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം കോമൺ ആണ് ഓക്കെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് പിന്നെ ബേസിക്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഇ സി അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്കൾട്ടീസിനൊന്നും ആ ഒരു ടൈമിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരേ ഡിഫിക്കൾട്ടി ലെവലായിരിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുക കോഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഷെഡ്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടേബിളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ കുട്ടികളെ സ്ട്രെസ് ആക്കിയിട്ട് അധികം ക്ലാസ് എടുക്കില്ല നമുക്കിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഫ്രീ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് and coming to the placement opportunities as a government engineering college nammada college il tharalam placement opportunities und okay ningal ipo placement cell inde website eduthu nokki kanja manasilavum nalla reethiyil ullore sangya thanne placement de karyathile gc
അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള കുറേ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ പ്രാവശ്യം ഹയറിങ്ങിന് വന്നായിരുന്നു ബട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബാക്കി പ്രൊസീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രാവശ്യം സിവിലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് വന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജ് ശോഭ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിവിലിൽ വന്നായിരുന്നു രണ്ട് കുട്ടികളെയാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് അതേപോലെ ഓരോരോ കമ്പനീസ് വരുന്നു ഈ മെക്കിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കോറിൽ അധികം പേരെ എടുക്കാറില്ല ഒരു കമ്പനി നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് വൺ ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സോ കോറിൽ പ്ലേസ് ആവുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ യാ ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് സി എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിനാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നത് അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഫോസിസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാക്കിൾ അതേപോലുള്ള കുറേ കമ്പനീസ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജി സി ടി ആൻഡ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓഫ് കോഴ്സ് തപ്പുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഇൻ ജി സി ടി ഓക്കെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് ഇൻ ജി സി ടി എനിക്ക് പറയാവുന്നത് എൻ്റെ ഫോർ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ക്യാമ്പസിനെ പറ്റി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ജി സി തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ക്യാമ്പസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ധാരാളം മൂവീസ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ക്യൂ എന്നുള്ള മൂവി അതേപോലെ തന്നെ പഴയതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നുള്ള മൂവി ദുൽഖറിൻ്റെ നീലാകാശം പച്ചക്കടൽ എന്നുള്ള മൂവി ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി സൂപ്പർ ശരണ്യ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ജസ്റ്റ് റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ധാരാളം സിനിമകൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ ജി സി തൃശ്ശൂർ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ക്യാമ്പസ് എത്രത്തോളം വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക രസമുള്ള ക്യാമ്പസ് ആണ് ജി സി തൃശ്ശൂർ സിനിമയിൽ കണ്ടത് കുറച്ച് മാത്രമാണ് വലിയൊരു ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് ജി സി ടി ഏകദേശം എഴുപത് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഏരിയ ജി സി തൃശ്ശൂരിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് പുറമേയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടേജ് അതേപോലെ തന്നെ പി ടി എയുടെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് കോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും നിറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ലൈക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ആണ് ലൈക്ക് എൻ്റെ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ബി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നുള്ള റൂമിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമുക്കൊരു വയനാട്ടിലൊരു റിസോർട്ട് എടുത്ത പ്രതീതിയാണ് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് കാടിലൂടെ പോകുന്ന പന്നിയെയും മുള്ളൻ പന്നിയെയും അതേപോലെ തന്നെ രാവിലെ ജനൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പീലി ഉടർത്തി നിൽക്കുന്ന മലിനെയും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു എൻ്റെ റൂം ഓക്കെ സോ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ബട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള അനിമൽ സൈറ്റ് സീയിങ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് ജി സി തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈവനിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്കിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് ജി സി തൃശ്ശൂർ ഓക്കെ കമ്മിങ് ടു യുവർ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി സി തൃശ്ശൂരിലെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ധാരാളം ക്ലബുകളും അതേപോലെ തന്നെ ധാരാളം നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും കോളേജിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് കോറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലിലും ഇലക്ട്രിക്കലിലും ഒരേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയാണ് എസ് ഐയുടെ ഇവൻസ് ഓക്കെ ഞാനൊക്കെ തേർഡ് ഇയറായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ഫീഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ബാഹ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ടി വി മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് ഓൾട്ടറൻ വെഹിക്കിൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് എസ് ഐയുടെ നാഷണൽ ഇവൻ്റ് ഇവൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്ലബുകളുടെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് ടി അതേപോലെ തന്നെ ഐ ഡി സി പോലുള്ള കോർ ക്ലബുകളും നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഓരോരോ ക്ലബുകളും അവരുടെ പ്രോ ഇവൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല ഇവൻസും ഓരോരോ ടൈമിലായിട്ട് നടത്താറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോവ അതേപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ടിയുടെ ന്യൂവ പിന്നെ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവൻസ് അതിനകത്ത് വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടുള്ള കലോത്സവവും അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് എൽ ഐ എസ് എൽ സ്പോർട്സ് ഇവൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് ടെക് ഫെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദ്വിതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരിക്കലും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഇവൻ്റാണ് ടി എം എസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മോട്ടോർ ഷോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ മോട്ടോർ ഷോ അത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഇവൻ്റ് ആണ് ടി എം എസിനെ പറ്റി തന്നെ പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ജി സി തൃശ്ശൂരിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി അറിയിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇവൻ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ അതായത് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മോട്ടോർ ഷോ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടും അതേപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോർഡിനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഐക്യവും വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവൻറ്റ് നാല് ദിവസമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഒരു നാല് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും എത്ര ദിവസത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെ പോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് വർക്കും എന്താ പറയുക അസൈൻമെൻസും സെമിനാറും സീരീസ് എക്സാമും സെം എക്സാമും ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി അതായത് തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്നത് സോ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസും അതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ ടി എം എസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ലൈക്ക് നിങ്ങളതിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മോൾഡായി അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്നുള്ളത് സോ ഇതേപോലുള്ള ഇവൻറ്റിനൊക്കെ എന്താ പറയുക വേദിയാവുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ജി സി തൃശ്ശൂർ എന്തുകൊണ്ടും ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വന്ന് കയറുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പല സ്കിൽസും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ സോ അതിന് വേദിയാവുന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ജി സി തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യമാണ് ബ്രോ പ്ലേസ്ഡ് ആയോ എവിടെയാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് പ്ലേസ്ഡ് ആയത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ സോ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം സോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഗൈസ് യാ ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ മൈ വേഡ് ബി ടെക് എന്നത് ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ഒരു നാല് വർഷം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ ചില സമയത്ത് ഒഴുക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് ഒഴുക്കിനെതിരെ നിങ്ങൾ തുഴയേണ്ടി വരും എങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആൻഡ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും കുറേ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അക്കാഡമിക് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടായുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും എങ്കിൽ കൂടി വൺസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പ